Det är lätt att ge efter för tröttheten när det blir mörkare ute. Man vill hellre ligga på soffan än att yoga eller gå ut på en promenad när det regnar och ruskar ute. Men vi vill ha en balans i livet. Vi vill ha en balans mellan det här som ger energi och det som, som får ta energi. Och jag hoppas att den här yogastunden kan hjälpa dig att rensa ur lite av den här tröttheten i kroppen. Så vi skapar plats och utrymme för saker och ting som kan lyfta oss lite. Och ge plats för energi som du får genom att umgås med vänner eller läsa en god bok eller göra goda gärningar. Vi ska, kan vara bra att använda ett block. Jag har också lite kuddar här bakom och kuddar är alltid väldigt bra att ha. Eller om du har ett bolster. Vi ska börja med att eh, sätta oss i ställningen som heter Trollsländan. Och, eh, är det så att du inte orkar hålla ställningarna lika länge som, som jag instruerar så kom ur ställningen när som helst och sätt dig bara i neutral ställning. Det vill säga bara sätt med benen i kors, slut ögonen och vänta på att, att jag är klar. Men trots ländan så sätter vi oss med benen brett isär. Kanske så där 75-90 procent av vad du kan så du har någonstans att falla framåt genom. Och är så att du är väldigt tajt i höfterna så sätt dig gärna på, på någonting, kanske en filt eller en kudde. Jag tror att block är lite för hårt och lite för högt att sitta på för de flesta. Och sen härifrån så kom framåt och vi kan använda vårt block att Luta armbågarna mot. Och så ta ner huvudet och framåt. Och här kan vi långsamt börja andas in och andas ut. Andas genom näsan om du kan. Eller bara genom munnen. Det tar en stund för kroppen att hitta formen på det vi gör. Att mjukna in som vi har format den och förstå vad vi försöker göra. Jag tycker det är viktigt att man aldrig gör ställningarna så svåra eller går ut så hårt. Att du ligger och spänner dig. Utan se istället till att det är behagligt. Så känner du sen också av att du inte kommer att sträcka dig eller skada dig. Och då kommer du kunna slappna av ännu mer. Eftersom vi håller ställningarna i flera minuter. Idag håller vi de flesta i fyra minuter. Så har du ju tid på dig. Tid att mjukna. Och sjunka ner. Och känner man att det har, man har gått ut lite hårt så ligger upp händerna på blocket sen eller ändra höjden på blocket eller ta fram din kudde. Känns det tungt för kotorna i nacken så kan man vila huvudet på armarna. Så kan man vila huvudet på blocket. Men är man ingenstans i närheten därav så bara rör lite försiktigt på huvudet till sida till sida. Målet är inte att komma hela vägen ner. Målet är att slappna av. Att kunna hålla den här formen oavsett vart över kroppen är. Hela tiden. 
Målet kan vara att andas in och andas ut långsamt och avslappna. Nu har jag ett par andetag kvar här. Andas vi in och vi lyfter upp. Kom långsamt upp till sittande. Och så bara stanna kvar här i neutral. Sen efter att ställningen har påverkat dig. Väldigt skönt att börja med sådana här öppnande ställningar. Antingen den här eller, eller fjärilen eller andra där vi får chansen att dra oss neråt och grunda oss lite extra. Kan Komma upp, ta händerna under knäna, flytta ihop benen. Och jag vänder mig för att kunna bättre visa vad vi ska göra. Och sträck ut vänster ben och böj på höger fot. Sätt höger fot på nästan vid utsidan av höger höft. Sätt höger hand bakom dig och krama vänster arm runt höger knä. Och rotera mjukt bakåt. Vi håller så här för att neutralisera i höften, för att neutralisera i graden. Behöver inte jobba så hårt för att komma runt utan tänk mer att du vill hålla ställningen bara. Vi kommer tillbaka till mitten. Vi sträcker ut båda benen och så tar vi upp vänster ben istället. Sätter vänster arm bakom oss. Som en extra ryggrad så räta lite på ryggen här. Krama höger arm om och kom runt. efter hur andetaget färdas in och ut genom kroppen när vi vrider oss. Istället för att andas in i magen kanske vi får andas in i revbenen. Bredda i sidan som om vi hade hjälar. Andas in, kom tillbaka till mitten och så sträck ut båda benen. Härnäst kommer vi fram och lägger oss på magen. Vi lägger oss med benen en bit isär. Lägger oss med armbågarna någon millimeter längre framför axeln så att ni inte får ett överhäng med axeln så här. Hur brett i ni vill hålla benen, det får ni avgöra själva. Men känn efter så att det känns okej okay i ryggen. Lägger vi ihop benen lite mer så känns det på ett sätt. Har vi benen isär så känns det på ett annat. Om ni vill lägga handflatorna uppåt så kan vi variera det så med. Och låt kroppen påverkas av andetaget. När vi andas in, vi lyfter en aning från golvet. Och när vi andas ut har vi tillfälle att sjunka lite djupare ner.
Det är en skillnad på att vara trött och det är en skillnad på att vara avslappnad. Det är skillnad på att vara sliten och utarbetad. Och det är skillnad på att vara slö. Med yogan så vill vi förvandla den här tröttheten, slöheten till något som är lite renare, någonting som är avslappnat. Som är precis lika lugnt och stilla som trötthet eller slöhet är, men som är ändå mer koncentrerat, mer fokuserat och som sen leder till någonting mer positivt. För trötthet kanske bara leder till mer trötthet. Och slöhet brukar sällan generera stor råd. Du kan stanna kvar så här med armarna i mattan om du vill eller så sätter du händerna i mattan, vrider ut fingrarna lite grann och så kan du räta på armarna. Se till bara att du slappnar av i rumpan och låren Vrider fingrarna lite utåt. Det här blir sälen. Lite större tryck i ryggen. Du kan jobba händerna upp mot dig lite extra om du vill. Men se fortfarande till att du slappnar av i ryggen. Och känner man att det här har blivit alldeles för tufft. Kom bara tillbaka ner på armbågarna. Slappna av i rumpan. Slappna av i ryggen. Och känner man att även den här blir för tuff. Bara ner på mage och vila pannan mot fingertopparna. Så andas vi ut och allesammans kom ner. Vila pannan mot fingertopparna och andas ut. Sen härifrån så kommer ni upp. Vi tar och sätter oss med tårna ihop, knäna brett isär. Så vi kommer ner i barnets ställning, men vi kommer upp med händerna från mattan. Tar och vänder höger handflata upp och trär höger arm under kroppen ut mot vänster. Lägger ner axel och öra i mattan och sträcker den fria armen framåt. Och det här blir rätt så extrem böjning i knät och i höften. Så om du vill ta och sätta din kudde under sätet eller under, under knäna så att det inte blir så, så böjt. Och vi släppnar av här, neutraliserar bakåt böjet med en mjuk passiv ryggradsrotation. Andas in, vi drar höger hand mot oss och lyfter upp till sittandes. Och vi byter håll så vi tar den andra handflatan upp. Trär armen under kroppen. Lägger ner axel och öra i mattan eller tinningen kanske till och med. Sträcker armen framåt och slappnar av.
Andas in, drar du sträckta armen mot dig, sätt handen i mattan och lyft upp till sittandes. Och så kommer vi och sätter oss på sätet. Vi ska komma in i ett sittande framåtböj och om man som sagt är lite tajt i ryggen eller i baksida ben så kan det vara skönt att sitta på någonting för att komma upp en aning. Och sen kom nästan av den igen så du får lite extra knuff framåt. Du kan använda ditt block. Du kan använda kuddar här också. Vad jag inte tycker man ska göra det är att sträcka armarna framåt så ni hänger här. Då blir det en väldigt, väldigt sträckning i axeln som inte är särskilt skön. Så istället bara vila armbågarna här så vi slappnar av och bara kom framåt. Slappna av i huvudet. Våra framåtböjar gör vi för att grunda oss. Och uttrycket att grunda oss kan ju mena att vi känner att vi orkar vara stilla. Att vi orkar vara här och nu. Att vi orkar vara stilla både mentalt och fysiskt. Har man spänningar eller annat obehag i kroppet så kan det vara svårt att sitta still. Och har man väldigt mycket i huvudet så kan det också vara svårt att vara still. Så våra framåtböjar hjälper att sträcka ut i baksidan på benen så vi slappnar av så vi inte känner oss spända där utan att det känns okej okay att vara still. Det här sittande framåtböjet hjälper oss att bli lite mer introverta. Vi fäller upp ett, ett skal eller en, ett skydd mot omvärlden så vi kan titta inåt. Och här kan ni också lättare höra suset av era egna andetag. Din yoga för mig handlar mest om acceptans. Att vi accepterar hur kroppen känns just idag. Och så bryr vi oss inte så mycket om hur långt ner vi kommer eller hur mycket vi kan vrida oss. Utan vi är mer nyfikna på processen. Hur känns det när vi börjar... Hur känns det under tiden? Och hur känns det när vi är klara? Att vi tänker mer på hur det känns under de här fyra, fem, sex minuterna och att vi lägger märke till hur kroppen reagerar. Känner efter hur andetaget både påverkar och påverkas av ställningen vi håller. Vi kommer 
Långsamt, långsamt upp. Sen efter det känns i nacken och i ryggen. Och vi ska komma ner och lägga oss på rygg. Ta med dig din block och din filt eller din kudde ner. Lägg oss med böjda ben. Fötterna i mattan. Vi ska komma in i en liggande rotation. Vi ska börja med att ta vänster knä över höger och sen ta armarna ut i axelhöjd så handflatorna vrider sig uppåt. Och känner du att det blir för hårt att ta knäna korsade så har bara knäna ihop. Oavsett vilken variation du väljer, dra knäna lite mot dig. Och sen låter vi knäna falla ner mot höger i det här fallet. Och det viktigaste är att båda axlarna är kvar i mattan. Så ta och lägg ditt block eller din filt eller vad du än har under knäna så att båda axlarna är kvar i mattan. Och så känn efter det här att, att du kan slappna av, att det inte drar för hårt i kroppen, att det inte drar för hårt i ryggen, att det inte drar för hårt i höften, utan att du bara kan slappna av här. Och sen vrider vi huvudet i den riktning som känns skönt. Jag får ställa om min klocka. Vi fortsätter med fyra minuter. Och känns det här för mycket så kom bara upp igen och placera fötterna på mattan och andas ut. Allt eftersom kroppen ger efter, eftersom kroppen hjälper till att forma sig som vi vill så kan man flytta på blocket, man kan flytta på filten, man ger plats och utrymme. Jag tycker man måste komma ihåg att när det gäller, i alla fall i yogan, så bestämmer vi oss själva hur hårt eller hur intensivt eller hur mycket vi vill ta i idag. Om du alltid tycker att de liggande rotationerna är väldigt, väldigt tuffa så ta en dag när du kanske inte korsar benen eller när du ligger upp i jättemycket stöd under knäna. Ni kanske bara böjer ett ben och har det andra rakt. Lek runt med ställningen. Ni behöver inte gå till samma punkt varje gång. Ni behöver inte göra dem på samma sätt varje gång heller. Hitta glädjen i att göra det vi gör. Även om Jin Yogan stundtals kan vara riktigt tuff.
går också bra att röra huvudet i en annan riktning här. Så länge det känns avslappnat, så länge du kan andas. Andas in, kom hela vägen upp med huvudet och kom upp med knäna. Och sätt fötterna på mattan. Och sen är det viktigt att stanna här i neutral ett par andetag. Så vi inte rusar in i nästa sida utan låt kroppen bearbeta det vi har gjort. Jag flytta över block eller kuddar till andra sidan. Sen ska vi inte anta att vi behöver samma hjälp, men det kan ju vara bra att vara redo. Så den här gången korsar vi höger över vänster. Och om det går så drar ni knäna lite lätt mot er. Och så låter ni knäna falla ner till vänster. Sträcker ni armarna ut. Och vrider huvudet i den riktning som känns skönt eller bara håller huvudet i neutral. Jag brukar alltid vara väldigt pessimistisk när jag är yoga och så antar jag att jag behöver mycket, mycket mer stöd. För det är bättre att ta bort allt eftersom än att behöva ligga till. Så att det är föredra att ha mjuka kuddar istället för hårda saker som block när vi ginjogar. Om vi har någon i hårt som stöd när kroppen sen mjuknar och vill vidare så hindrar ju det här blocket oss från att komma vidare. Medan någonting mjukt, till exempel en filt, ger efter. Och ger utrymme men samtidigt ger lite stöd. Sen beror det ju naturligt på, vis på varför du har någonting där du har det. Om det är så att din höft inte får öppnas mer. Då ska man ha någonting hårt som stoppar. Precis som vi kramar ur... En smutsig trasa så fungerar rotationerna i yogan på samma sätt. Vi kramar ur stress och trötthet. Och när vi sen väcklar ut oss igen så har vi mer plats, mer tillfälle, mer möjlighet att suga upp sånt som är positivt istället. Så våra ryggradvridningar är både avslappnande och ger energi. De rensar kroppen.
Och vi andas in. Vi kommer hela vägen upp. Huvudet, knäna, sätter fötterna på mattan. Dra ner armarna längs sidan och så kan vi vrida in tårna lite grann och sen låta knäna falla mot varandra. Sista lilla energiboost och avslappnande ställning så flyttar vi ihop benen. Och vi låter knäna falla ut och varsitt håll fotsulorna ihop. Och här är ännu ett tillfälle att om du behöver så lägg någonting under höften eller under knät. Och här kan det också vara skönt att lägga någonting mjukt istället för att lägga någonting hårt så vi har någonstans att ta vägen. Kan vila händerna på insidan av låren utan att trycka. Eller vila händerna vid sidan av kroppen, handflatorna uppåt. Liggande fjäril. Eller solbadande groda. Andas in och andas ut. Följ andetagets egen rytm. Andas in och andas ut så avslappnat som möjligt. En stilla kropp stillar våra tankar. Ibland får man hålla på lite längre innan det händer men ibland kan det vara nästan direkt. Du känner att det händer någonting i höften, att det lossnar, att det mjuknar, att det släpper. Så bara acceptera, försök att slappna av och välkomna förändringen. Det kan hända att ena höften svarar bättre än den andra. Eller svarar snabbare än den andra. Det är helt okej. Okay. Vi 
andas in, vi stänger ihop knäna. Och sträcker ut benen längs mattan. Vänder handflatorna uppåt. Och andas ut med en suck. Och så vill jag att du stannar kvar här i Shavasana i minst 20 andetag innan du så småningom rör dig från mattan. Och jag hoppas du får en underbart vacker och energifylld dag. Namaste.